不同人烤披萨，爸爸烤披萨。哎呀，今天的比赛太棒了，因为我最喜欢吃的就是披萨，正好烤两个当做我的午饭。烤披萨首先需要在地上挖一个三格深的坑，底下放上硫磺金沙，再倒上岩浆，接着拿出方块把坑填起来，然后拿出窗户，像我这样摆在方块的四周。最后把里面的方块削了，放上披萨，就大功告成。再等一会，就有香喷喷的披萨吃了。妈妈烤披萨，我华他爸那烤的太慢了，我一次能烤很多披萨。现在就看我的表演吧。首先在地上叠三个方块，在这里放上转轴方块，前面再放上三个方块，接着拿出披萨摆在方块上面。然后拿出点火器，在地上点上火，最后在转轴方块旁边装上开关，启动这个装置就大功告成了。你们看，这么多的披萨同时在烤，一次就能吃很多披萨。哇塞，这也太棒了，看得我流口水。不同人制作大象，爸爸制作大象。虽然我没见过大象，但是制作大象对我来说还是小菜一碟。现在就让你们看看我的厉害。首先，我们进入微缩资源。在搜索栏搜索大象，在下面的微缩模型中找一个你最喜欢的大象模型下载下来，接着进入插件库，点击输入，随便找一个可以驯服成坐骑的时候，把它的外观模型换成我们刚才下载的大象模型，然后我们放出刚才的那个生物，使用食物把它给驯服。你们看，一头大象就大功告成了。现在我们就可以骑着去周游世界了。妈妈制作大象。我华他爸那做的是个啥呀？我做的大象比他那个逼真多了。首先，我们在地上放出一只团子，使用泡泡糖把它给驯服。接着，拿出变蛋枪，把它变成一个生物蛋，然后在地上放上发射器和开关，再把团子的生物蛋给放进去。最后启动开关就大功告成了。你们看，一只小白象不就出现了吗？还是完全免费的，没有坐骑的小伙伴可以去试一试这个方法。不同人制作生物蹦床，爸爸制作生物蹦蹦床。蹦蹦床这东西我太拿手了，每天我都在狗豪玩一百遍。爸爸，我不想玩了。你们看，蹦蹦床就大功告成了。现在我们就可以让生物上去玩了。这野人上去玩的多开心呀、啊！他在这上面玩一整天都可以。我要是没眼花的话，野人都无聊的睡着了。妈妈制作生物蹦蹦床，狗华他爸那做的蹦床也太普通了。我做的蹦床 ，boss 也能玩。首先我们打开触发器，点击事件，点击生物，选择生物受到伤害，接着点击动作，点击生物，找到改变生物位置。这个位置需要放在半空中。然后我们打开工具模式。创建一只 boss 出来，放在半空位置不远的地方。最后我们转换玩法模式，随便点一下 boss， 你们看 boss 就开始不停的上下蹦，像不像在玩蹦蹦床？不同人开箱子找东西，爸爸开箱子。今天这是啥比赛啊？在这里摆这么多箱子是什么意思？爸爸，这些箱子里有一个箱子藏着宝贝，让你把它给找出来。原来是这样呀、啊，那我直接把箱子全打开一遍不就行了？哎呦喂，真是累死我了！总算是找到了，没想到再倒数第一个。早知道从这边开始找了。妈妈打开箱子，我华他爸那方法也太笨了吧！找个宝贝哪需要这么麻烦呀？我的方法十秒就能找出宝贝。我们拿出方块复制器和火把，放在箱子的一个角，放好以后，我们再来到箱子的另一个角。在这里再放一个方块复制器，你们看箱子全都被破坏了，我一下就把宝贝给找出来了，是不是比狗华他爸方便多了 ？Nice。不同人制作会走的方块，爸爸制作会走的方块。今天这比赛也太简单了吧！制作会走的方块那不是有手就行，小伙伴们可要看好了。首先我们拿出滑动方块，在地上制作一个滑动装置。
然后放上一个方块，最后装上开关几个。你们看方块不就开始移动吗？这不就是会走的方块吗？妈妈制作会走的方块，我华他爸那做的是个啥呀？根本就不算是会走的方块，还是看我来制作真正会走的方块吧。首先我们放出一个模型工具台，接着拿出方块复制器和任意方块，把模型工具台里面给完全填满。你们看，现在整个模型工具台就被我给填满了。填满以后，把它给生成出来，再拿出模型编辑器，把这个模型生成为生物模型。然后我们进去插件库，点开生物，随便选择一个生物，把它的外观模型换成我们刚做好的方块。最后我们在游戏里把它给放出来。你们看，一个会走的方块不就大功告成了吗？要是换成能被驯服的生物，还能当做起呢？不同人制作气泡床，爸爸制作气泡床。哎呀，出来太好了！国庆在家，狗华真是烦死了。爸爸，你再说一遍，我刚没听清。没有，没有。狗华在家，我特别幸福。制作气泡床，首先需要在地上放一张床，接着把床底下的方块敲掉，放上两个发射器，在发射器里放上泡泡，然后在两个发射器旁边分别制造两个永动装置。你们看，一个气泡床就大功告成了，是不是特别的好玩？妈妈制作气泡床。狗华他爸这次做的确实不错，但是他那个泡泡床需要一直放泡泡，也太麻烦了。我制作的泡泡床就非常的方便。首先我们在地上放一张床，接着打开触发器，点击事件，点击玩家，选择按下按键，然后点击动作，点击特效，找到在位置上播放特效，在特效库里找到这个冒气泡的特效，最后转换玩法模式，走到床上按下按键就会出现泡泡了。你们看，床上一直冒着两股泡泡，夏天睡上去别提多舒服了。不同人制作地面门，爸爸制作地面门。这次的比赛也太难了吧？门不都是立起来的吗？怎么让他躺地上呢？哎，我可以自己做一个门。首先，我们放出一个微缩工具台，拿出复制方块和任意方块，把这里面给铺满。铺满以后，我们再拿出另外一个方块做一个门把手，接着使用工具台把它给生成。不过这还没结束，我们还得再回到工具台里面，先把刚才的门把手敲掉，然后在这个位置挖出一个正方形的窗。放好以后，再使用工具台把它给生成。最后，我们把制作好的模型在地上放出来，就大功告成了。你们看，一个地面门不就出现了吗？妈妈制作地面门，狗华他爸那做的是啥呀？那做出来的就是个模型，根本用不了。我制作的地面门可是真的能使用的。首先，我们在地上挖一个七字形的坑，放上转轴方块和导电方块，还有一扇门，最后装上开关，启动就大功告成了。你们看，门不就躺在地上了吗？最关键的是，它可以关上和打开，比狗华他爸做的牛多了。不同人制作铺路机，小表弟制作铺路机。哎呀，国庆怎么过得这么快呀？一下就过去四天了，我的作业还一个字没动呢。我要赶紧完成比赛，回去补作业。And the day is finally fading into a dark blue. And even the light can be brighter. 你们看，我的铺路机就大功告成了。现在里面是岩浆，但是当我们走过去的时候，路就会出现，是不是特别神奇？狗华制作铺路机。小表弟是来搞笑的吧？
，有他那个时间，我早就叠方块过去了。还是看我来制作真正的铺路机。最后启动按钮，你们看方块一个个被推出去，刚好叠在岩浆的上方，只需要等一会，就会自动形成一条路，让我可以走过去，牛不牛 ？Nice。不同人制作荷花地雷，爸爸制作荷花地雷。这次比赛正好赶上我的拿手好戏，荷花地雷我刚出生就会做。老爸，你也别太吹牛了。臭小子，你敢拆我的台回去挨打？首先，我们在地上倒上一桶水，接着在上面放上一桶荷花，然后放上炸药桶，就大功告成。你们看，一个荷花地雷不就完成了吗？是不是非常的牛逼 ？Nice。妈妈制作荷花地雷，荷花他爸那做的算什么荷花地雷呀？顶多算是一个荷花炸弹。还是看我来制作真正的荷花地雷吧。首先，我们在地上挖一个四格深的坑，拿出火箭放在里面，接着把这旁边的方块挖了，倒上水，搭好以后再把旁边给封上，然后拿出木板放在水上，最后放上荷花。你们看，一个荷花地雷就完成了，是不是比狗华他爸做的牛多了？<笑>一个字，绝！不同人制作靶子，爸爸制作靶子。想当年，我可是神射手。制作靶子对我来说简简单单，现在就让你们看看我的技你们看，一个靶子不就大功告成了吗？我使用弓箭，轻轻松松就能射中靶子。妈妈制作靶子，狗华他爸那做的也太垃圾了。我制作的靶子保证它射不中。首先在地上挖一个三格宽、一格深的坑，接着在第一排放上滑动方块，第二排放上性能增幅器，第三排放上电能线。放好以后，在这里放一个方块，再装上触碰按钮激活一下。接着在这里放上减耗方块和加耗方块，还有导电方块。然后在加耗方块上制作一个靶子。最后我们按下按钮就大功告成了。你们看我制作的靶子可是会移动的，一般人根本打不中。